हम अपने पास आ रहे हैं जी अब अगले स्टैंडर्ड पे जो कि आपके पास आ रहे हैं जी नाउ वी आर चार्टिंग विद दी आपके पास स्टैंडर्ड ए एस नंबर टू ए एस टू आपके पास है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज नौ इन्वेंट्री की जब भी बात करते हैं अगर हम देखें जी मैन्युफैक्चर अगर है तो इन्वेंट्री कितने प्रकार की होगी रॉ मटीरियल डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड्स पर अगर ट्रेडर है तो उसके पास चॉकलेट क्या आपके पास पेयर पार्ट वगैरह को इन्वेंट्री का हिस्सा माना जाता है अगर ए एस टेन में बेसिकली वो आपके पास कवर है तो एस टेन का हो जाएगा अगर एस टेन का रिकोगशन क्राइटेरिया मीट कर दिया अगर नहीं हो रहा तो एस टू आ जाएगा नो वट इज दी अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर वेल्यूशन ऑफ रॉ मटीरियल एक तो यार एंड वेन हमने उसके बाद पढ़ना है अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर डब्ल्यू आई पी एन फिनिश गुड तो पहले हम बात करते हैं डब्ल्यू आई पी एन फिनिश गुड्स की फिर मैं बेसिकली रॉ मटीरियल पे आऊंगा नो डब्ल्यू आई पी एन फिनिश गुड्स के लिए आपके पास जी क्या प्रिंसिपल बोले कौन से पैरा ने पैरा नंबर फाइव ये पैरा फाइव आपको बोलता है इन्वेंट्री को किस पे दिखाओ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर सो नाउ वी हैव टू डिटरमिन व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्ट एंड वन एग्जैक्टली इज एनआरवी रॉ मटेरियल वाले में बाद में आता हूं नाउ कॉस्ट के अंदर में हमारे पास तीन तरीके से आ सकते हैं इधर इट कैन बी स्टैंडर्ड कॉस्ट रिटेल प्राइस या फिर एक्चुअल कॉस्ट नाउ अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट का कब आ रहे जब आप नॉर्मल लेवल्स ऑफ कंजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं मतलब यू कैन नॉट कैलकुलेट दी एक्चुअल कॉस्ट पर आपको लगता है कि इसको फॉलो करने से एक्चुअल कॉस्ट जितने तक आप पहुंच जाओगे सो so, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को फॉलो करते हैं देन रिटेल प्राइस वहां पे आपके पास फॉलो किया जाएगा डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह के इसमें जहां पे आपके पास जो है काफी ज्यादा डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री है और उनके मार्जिन जो है वो क्या है सेम है तो आप अपने पास एक्चुअल कॉस्ट नहीं जान सकते थे सो so, इस वजह से हम उनमें डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में जहां पे आपके पास फिफ्टी हंड्रेड आइटम्स आपके पास है और सबका मार्जिन सेम है तो हम इसमें कैसे निकाल लेते थे सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में से जीपी रेट माइनस कर देंगे ताकि इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है एक्चुअल कॉस्ट आपके पास निकालने का तरीका क्या है एक्चुअल कॉस्ट में भी से देर आर थ्री थिंग्स आपके पास आ रही है डायरेक्ट मटेरियल को लेके बात करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट और एक अदर कॉस्ट नो सबसे पहले आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के अंदर में उसकी आपके पास आ रहा है जितने का आपको रॉ मटेरियल पड़ रहा है नो डायरेक्ट मटेरियल में इधर इट विल बी मेथड कौन सा आएगा जनरल आइडेंटिफिकेशन या फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जनरल आइडेंटिफिकेशन में भी से हमारे पास या फीफो परमिटेड है या वेटेड एवरेज लीफो परमिटेड नहीं है एज पर एस टू इसमें कॉस्ट कितनी लेंगे सवाल उठा हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है जी बेसिक परचेज कॉस्ट टैक्सेस ड्यूटीज कौन से ऐड करने हैं नॉन रिफंडेबल वही आपके साथ ऐड होंगे जिनका क्रेडिट मिल जाएगा वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा देन आपके पास डायरेक्टली एट्रिप्टेबल जो एक्सपेंडिचर फ्रेट इन्वर्ट वगैरह का खर्चा होगा लोडिंग वगैरह खर्चा ये सारे खर्चे आपके पास कॉस्ट के पार्ट बन जाएंगे ये आया जो मटीरियल खरीदा और मटीरियल से जो फिनिश गुड्स बनाया उसको बनाने का जो खर्चा लगा अब जो आपके पास बनाने का खर्चा लग रहा है उसमें क्या आ रहा है आपके पास एक आ रही है डायरेक्ट कॉस्ट और एक आ रहा है इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया लेबर का खर्चा वो एक्चुअल्स पे आ गया जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है मतलब ओवर वो दो प्रकार के हो सकते हैं फिक्स या फिर वेरिएबल फिक्स वाले वो है विच विल नॉट चेंज विद दी आपके पास क्वांटिटी वो आपके पास फिक्स ही रहेंगे जो आप रेंट वगैरह दे रहे हैं लेट से वो तो फिक्स है सो आपके पास इट विल नॉट चेंज आपके पास जो है इनरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड वेरिएबल वो है जो वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन तो कहता है फिक्स वालों को किस पे लेना नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर पे और वेरिएबल को किस पे एक्चुअल पे कंसिडर कर लेना देन हमने बात की थी ज्वाइंट कॉस्ट की ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब क्या आपके पास इकट्ठे बना रहे हैं प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहे हैं तो वहां पर हम बोलते हैं क्या आपके पास जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे वो दोनों ही मेन है कि मतलब हम जो चीज बना रहे हैं वो दोनों ही मेन प्रोडक्ट है मेरे पास विट वेरी आपके पास अलग अलग हमने एग्जांपल्स की बात भी की थी पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह हमने अलग अलग बातें की थी वहां पे सो so, वहां पे आपके पास डिवाइड कैसे करना है कहते हैं या तो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट कर लो या सेल्स वैल्यू एट कम्पलीशन जब आपके पास सेपरेशन हुई उनकी अलग अलग की उस समय उनकी सेल वैल्यू क्या है उसके हिसाब से बायफर्केट कर दो ज्वाइंट कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट को या जब वो कंप्लीट हो गए पर जो भी है रेशनल कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करो देन अगर बाय प्रोडक्ट बन रहा बाय प्रोडक्ट क्या है जो इंटेंशनल नहीं था तो कहता है उसको किस पे वैल्यू कर दो एनआरवी पे और से डिडक्ट कर दो किससे कॉस्ट से सो आप क्या उसे एनआरवी पे बताया जाएगा और उसे कॉस्ट से कम कर दो ताकि इससे क्या हो टोटल कॉस्ट क्या होगी कम होगी अब वो टोटल कॉस्ट जो इफेक्टिवली वो मेन प्रोडक्ट
अच्छा कौन सी ऐसी चीज है जी जो कॉस्ट का हिस्सा नहीं है हाँ जी जो जो सी चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं है हमने कहा स्टोरेज का खर्चा आपके पास जो लग रहा है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे एब नॉर्मल लॉस है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड्स है इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट आपका यूजली बोलते हैं बिकॉज देर इज एन एक्सेप्शन ए एस नंबर सिक्सटीन बोलता है कि वो ऐड किया जा सकता है अगर वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा और ये एडमिन ओवर हेड्स वगैरह भी जो है ये आपके पास या स्टोरेज खर्चा अगर ये डायरेक्टली पता है हमें कॉस्ट के पार्ट है तो ऐड होंगे अदरवाइज ये कभी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगे नौ वट इज इन एनआरवी हमारे पास एनआरवी हम बोलते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितने में उम्मीद है जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो बिकेगा माइनस अभी उसमें कितना और खर्चा लगना है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अब ये आपके पास क्यों किया जाता था मेरा प्रोडक्ट बना है अस्सी परसेंट और अभी उस पर 20% और खर्चा लगेगा 20% परसेंट लाने के लिए और फिर वो जाके बिकेगा जो मार्केट में नो आई कैनॉट कंपेयर दॉस्ट ऑफ एट्टी परसेंट प्रोडक्ट विद द सेलिंग वैल्यू ऑफ हंड्रेड परसेंट प्रोडक्ट सो सेम बेसिस पे लेके आना तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं अपने पास जो टोटल सेलिंग प्राइस है एस्टिमेटेड उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे अभी कितना बनाने का और खर्चा लगना है माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसिस कोई ब्रोकरेज वगैरह है फिर हमने साथ में कहा था एनआरवी हम इंडिविजुअली देखेंगे ग्लोबल बेसिस पे इंडिविजुअली देन हमने कहा था अगर कोई फर्म कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अगर आपका किसी के साथ डील हो चुका है कि उसी प्राइस पे लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप लेंगे देन आपके पास था रॉ मटेरियल जो लास्ट पार्ट इस वाले स्टैंडर्ड में था दैट इज पैरा 24 ये आपको बता रहा है कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करनी है ना रॉ मटेरियल में उसने क्या बोला मेरे लॉजिक पे चल रहा है ये जो प्रिंसिपल बना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का वो किस पे था कंजर्वेटिज्म पे कि जो लॉस अगर अगले साल में होगा उसकी आप लॉस को अभी प्रोवाइड कर दो तो सेम आपके पास यहां पर रॉ मटेरियल में कहते हैं जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है कहते हैं जो उससे फिनिश गुड बन रहा है अगर उसका सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा है तो बेसिकली आप बेसिकली फिनिश गुड को बनाएंगे रॉ मटेरियल से कन्वर्जन करेंगे तो कहते हैं उस केस में रॉ मटेरियल का कंपेरिजन मत करो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से उसकी एनआरवी से क्योंकि आप अपने पास कभी वो लॉस होगा ही नहीं ना आप कभी रॉ मटेरियल को चेंज करोगे ही नहीं यू विल ऑलवेज मेक योर फिनिश गुड सो उस केस में उसे किस पे ही दिखाओ कॉस्ट कभी लॉस होना ही नहीं तो वाई यू आर प्रोवाइडिंग फॉर द लॉस बट अगर सेलिंग प्राइस फिनिश गुड का उसकी कॉस्ट से कम है तो इट मे बी पॉसिबल यू विल रिप्लेस द रॉ मटेरियल आप रॉ मटेरियल से कन्वर्जन नहीं करेंगे फिनिश गुड में तो उस केस में लॉस बुक कर लो तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर पे दिखा दो सो प्योरली बेस्ड ऑन दी आपके पास जो कंजर्वेटिज्म को लेके था उसी से आपके पास ये बनाया हुआ है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का ठीक है ना स्टैंडर्ड की कवरेज हमारे पास इतनी थी विट इट मेनी आपके पास अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन जो आए थे ठीक है ना सो टू पेजेस में आपके पास इज द समरी ऑफ दी एस टू